Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are going to start our section 27 and please keep focused because it's the very very important section of Indian Evidence Act comes under the heading of confession. Chapter 2 we are doing. What your section 27 says, bache? it says how much of the information received from accused may be proved. मतलब हम अभी तक क्या लेके चल रहे थे कि एक्यूज से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कन्फेस करता है किस पार्ट पे वो इरेलिवेंट होता है राइट right? हम कन्फेशन को कब कब इन एडमिसिबल करेंगे बट सेक्शन 27 सेज हाउ मच ऑफ दैट कन्फेशन हम एक्सेप्ट करें राइट right? हम उसको एडमिट करें उसको रेलिवेंट uh, समझें so section 27 says that confession dekhi aapne 25 26 mein kya padha confession in police custody completely inadmissible but 27 is an exception to it it says that discovery statement jo bhi usne confession diya hai usme jo discovery statement hogi bache dhyan se suniyega okay that is admissible under section 27 okay by chance ye complete statement usne di hai okay isme se discovery statement ye hai matlab usne bahut sari statement di hogi particular this statement is discovery one to aap is discovery statement ko admissible kar lenge aur jo rest hai that is inadmissible okay by chance police custody mein wo ek confession kar raha hai aur usme jo rest statement hai wo inadmissible ho jayegi except the discovery one because discovery statement is admissible under section 27 right bache now ab aap dekh rahe hoge accused in police custody gave information to a police and in consequences of that information a fact is found koi fact aisa laga hai police ko they found it they discovered it and prove that this fact discovered on the basis of information received by the accused only that much of information right only that much of information is acceptable is admissible right aapko ye statement hai this part relates to the discovery of fact this one okay this is discovery statement and the rest is maybe confessional or non confessional so only that much of the statement distinctly will be relevant and admissible sirf ye statement kya hogi bache distinctively relevant example kijiye right a confessed to the police a ne police ko confess kiya hai that he killed b right usne apna motive bataya mere sath aisa hua that's why i killed him i wanted to kill him whatever and told that knife knife okay jisne usse uska murder kiya hai or that is the murder murder weapon is hidden in my kitchen cabinet so knife in the kitchen cabinet ye jo knife se related baat thi in kitchen cabinet this part only this is relevant if knife is discovered on the basis of his information right aap police ne uski sari confession suni aur agar unhone discover karne ke baad usi ke according usi place par wo weapon dekh liya wo weapon mil gaya wo part uska क्या हो जाएगा relevant and acceptable admissible right essentials main क्या होने चाहिए keep this in your mind person who gave information was accused means जो वो discovery statement है वो accused से आनी चाहिए right then he was in police custody at the time of giving of information जब भी वो information दे रहा है वो किस में है police custody में है at that time वो पूरी statement दे रहा है in consequences of that information in fact that is thing जो weapon है या body है was discovered right जो भी वो weapon है वो क्या हुआ है discover हुआ है मतलब आपको actually में मिला है last one is prove distinctly that fact was discovered on the basis of information of accused वो जो weapon discovered हुआ है was on the basis of of information received from the accused right bache ye baatein aap dhyan mein rakhenge so much of such information whether confession or not 
which relates distinctly to the fact discovered will be relevant ओके okay, बच्चे लाइक like, क्या है एक अक्यूज है मतलब ए ही लगा लो कन्फेस कर रहा है कन्फेशन दे रहा है आई हैव हिडन ऑब्जेक्ट एज सो एंड सो प्लेस ऑब्जेक्ट वाज एक्चुअली नाउ डिस्कवर्ड सो जो बातें होंगी वो आपको मिल गई बिकॉज द डिस्टिंक्टली रिलेट टू सच इंफॉर्मेशन नाउ व्हेन एक्यूज इज इन पुलिस कस्टडी एंड पुलिस इंटेरोगेटेड ही मेड कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड मेड डिस्कलोजर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ फैक्ट दैट ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट सो एंड सो प्लेस so after that if police will take accused to that spot where accused told them and then they will ask accused to pinpoint the object राइट right? उस प्लेस पर बाई चांस ए को लेकर ही गए किचन में और उससे पर्टिकुलरली पूछा है कि किस कैबिनेट में वो नाइफ है ओके पर्टिकुलरली टेलर्स नाउ जो वो उस पॉइंट को डिस्क्लोजर हो गया अगर उसने उसी बाई चांस इस कैबिनेट में नाइफ था और इस कैबिनेट को जब खोला और इसमें से एक्चुअल में नाइफ मिल गया नाउ दिस स्टेटमेंट इज डिस्कवरी स्टेटमेंट समझ में आ रहा है बच्चे फैक्ट दैट ऑब्जेक्ट वॉज डिस्कवर्ड विल बी रेलिवेंट ऑन कपल्ड विद दैट फैक्ट वॉज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एक्यूज ओके इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू फाउंड दैट पर्टिकुलर थिंग सेक्शन 27 बच्चे गिव्स एन इंक्लूसिव प्रिंसिपल दैट इज इवन इफ कन्फेशनल या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट इज इन एडमिसिबल ये इन एडमिसिबल होती है द डिस्कवरी पार्ट जो होगा ऑफ स्टेटमेंट शेल बी एडमिसिबल आई एम सींग इट अगेन एंड अगेन वाइल इन पुलिस कस्टडी द एक्यूज मे मेक अ कन्फेशनल और अ नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड इन दैट स्टेटमेंट ही मे डिस्कलोज द प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज रेलिवेंट इन द प्रोसीडिंग such statement regarding the whereabouts of that object will be called a discoverable a disclosure statement thereafter accused will be taken to that specified place right that is given by him and in front of some independent witnesses sath mein honge he will be required to pinpoint that place of hiding jaise maine yahan bataya cabinet ka of the object upon which object will be discovered from such place right and that object has been discovered on the basis of information given by the accused now it will be a discovery statement agar koi aapse discovery statement bolega to i hope now you can give a best definition a discovery memo will be prepared ab jaise ye knife mil gaya hai bache ab kya hoga ek discovery memo ready kiya jayega राइट right? एक डॉक्यूमेंट होता है डिस्कवरी मेमो इट विल बी प्रिपेयर विच विल बी साइंड बाय द विटनेस प्रेजेंट जो भी साथ में होंगे विटनेसेस वो साइन करेंगे उसको विटनेस राइट सच डिस्कवरी मेमो एंड विटनेस विल बी एविडेंस ऑफ द डिस्कवरी एट ट्रायल स्टेज फिर बाद में ये क्या बन जाएगा एक एविडेंस और कब यूज होगा ये एट ट्रायल स्टेज ओके so this is the confessional or non confessional statement this is declared place of hiding of the object your disclosure statement take the accused to the place and there accused will pin point that object in presence of a witness better if from local area jo witness ho better ho bache wo usi jaise usne is ghar mein bataya to us ghar ka hi koi member ho right and he must be independent then a discovery memo is prepared discovery memo mein zyada kya hota hai bache give an exam i'll give you example like you will say place time jo object discover hua hai witness will sign so if accused raises question on discovery memo then witness will give evidence hai na agar kal us pe koi doubt uthta hai isliye witness ka sign hota hai so that witness ko bulaya jaye aur wo uski relevancy ko prove kare wo reliable usko prove kare वट विल बी रेलिवेंट क्या होगा फैक्ट दैट इट वॉज डिस्कवर्ड विटनेस बोलेगा हम मेरी आंखों के सामने ये डिस्कवर हुआ था प्लेस ऑफ डिस्कवरी वो बताएगा ये यहां से हुआ था फैक्ट दैट डिस्कस एक्यूज हैड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द फैक्ट वो ये भी बोलेगा जैसा एक्यूज ने बताया था उसी प्लेस पर वो मिला है तो विटनेस ही बताएगा ना एंड इट विल वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस राइट इन्वॉल्वमेंट मेंटल एलिमेंट कंफर्मेशन बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर so the relevancy and admissibility under section 27 lies in the fact of the confirmation by subsequent finding of the fact jaise aap usne bola aur same wo cheez wahan mil gayi yahi is cheez is section ki uh, matlab main heading hai right main work hai main object hai 
okay that object was found at the same place where accused had declared it to be the facts which become relevant under section 27 that is the finding of the object from the said place the place where the object was found the mental knowledge of the accused regarding the actual place where the object was uski mental ability bhi to hai bache so the above relevancies will lie only if which i have said if the object was actually found on the basis of information given by the accused agar object hi nahi milega then there is nothing to say about no admissibility no reliability okay so knowledge of accused become what relevant here knowledge usko us cheez ki kitni hai okay so if there is a doubt that if police found otherwise is not by information of accused matlab police ko waisi doubt tha ki wahan par mil sakti hai but in actual wahan par mil gayi but wo information accused ki nahi thi okay पुलिस को मिली ड्यूरिंग चेकिंग या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बट इन्फॉर्मेशन एक्यूज ने दी नहीं दी थी वहां पर क्या हो जाएगा वो बच्चे नोट रेलिवेंट ये याद रखिएगा बेसिस ऑफ रेलिवेंसी इज दैट डिस्कवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेड बाय इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्यूज इफ इट कैन बी प्रूव सम हाउ दैट पुलिस मे हैव गोट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम इंडिपेंडेंट सोर्स नोट ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्यूज अगर ये प्रूव हो जाएगा कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिली थी इंस्टेड ऑफ एक्यूज ने दी देन रेलिवेंसी ऑफ दैट डिस्कवरी स्टेटमेंट इज लॉस्ट वो रेलिवेंट नहीं होगा सो मेन यहां पर क्या है रेलिवेंसी कब होगी जब एक्यूज खुद उस स्टेटमेंट को बोले कन्फेस करे राइट एग्जाम्पल ए टोल्ड दैट नाइफ बिहाइंड द बेड ओके एंड देन नाइफ रिकवर्ड ऑन दैट बेसिस ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाइडिंग accordingly it is essential that object should have been discovered from the place of hiding if the object was found at on open place ye bhi ek dekhne wali baat hai agar bachche open place mein mila hai right where other people also could have seen and informed police then 27 would not apply tab 27 ki validity nahi hai so ye tabhi honi chahiye jab wo in actual kahin se discover ho aur wahan par koi लाइक नॉर्मल पर्सन ना देख पाए राइट उनके रीच से वो बाहर हो ओके आपका एक एग्जाम्पल है बच्चे सॉरी केस लो है दैट इज मोहम्मद इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1975 का इसमें क्या था केस ऑफ थेफ्ट था थ्री केमिकल ड्रम्स ऑफ गवर्नमेंट के स्टोलन हुए थे बच्चे एंड ए अरेस्टेड एंड ही कन्फेस्ड एंड डिस्कलोजर स्टेटमेंट क्या दी मेड एंड डिक्लेयर वेयर द ड्रम्स वर हिडन ओके okay, कहां पर वो हाइड किए गए था पुलिस डिस्कवर्ड इट फ्रॉम लॉज तो क्या था एक ओपन प्लेस था और साइड में एक लॉज है और उस लॉज के पास वो ड्रम्स मिले तो लॉज क्या है बच्चे इट इज द ओपन प्लेस एंड नॉट द प्लेस ऑफ हाइडिंग सो पुलिस कुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड फ्रॉम एनीवन कोई भी बता सकता था दे फॉर उस केस में अप्लाई नहीं हुआ था सेक्शन ट्वेंटी मोहम्मद इनायतुल्ला वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आई एम रिपीटिंग अगेन ओके सो ओपन प्लेस क्या होता है वेर नो बाउंड्री वॉल राइट या प्लेस दैट थिंग इज नॉट हिडन जस्ट लाइंग ऑन द ग्राउंड सो इट्स कॉल्ड एन ओपन प्लेस या थिंग इज नॉट हाइडिंग प्रॉपरली सो जो वो ड्रम्स थे दे वर फाउंड इन ओपन एरिया राइट फिर आपका बच्चे एक और केस है निसार खान वर्सेज सॉरी निसान निसार खान वर्सेज उत्तरांचल जो अब आपके उत्तराखंड है तो वहां पर क्या था ए कन्फेस्ड and discovery statement to the police the a told that murder weapon is hidden at the bank of river right aur wo bhi ek open area hai a pin pointed lekin jab wahan police gayi to usne ek area ko pin point kiya that at this like ye aapki bank of river hai aur ye pura place hai bachche theek hai usne jaake is particular place ko hi pin point kiya ki yahan par hai wo oh. हिडन नाउ मर्डर वेपन ओपन एरिया में था बट हिडन बिनीथ सैंड एंड स्टोन ऊपर मिट्टी और स्टोन से ढका हुआ था तो यहां पर क्या था देर फॉर ऑब्जेक्ट क्या है हिडन है राइट तो यहां पर ट्वेंटी सेवन जो होगा बच्चे वो अप्लाई होगा क्योंकि उसने इस पर्टिकुलर एरिया में से सिर्फ उसी एरिया को पॉइंट आउट किया और उस एरिया में भी वो स्टोन और सैंड के नीचे छुपाया गया था हिडन था ओपन में नहीं था नो बडी कैन सी इट राइट सो ट्वेंटी सेवन विद अप्लाई distinctly means directly and separately for finding of object 
ओके स्टेटमेंट है सो मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच रिलेट डिस्टिंगली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड सिर्फ वही स्टेटमेंट डिस्कवरी स्टेटमेंट में लेंगे फॉर एग्जाम्पल आई हैव हिडन ऑब्जेक्ट एज टू सच प्लेस सो आई हैव हिडन नहीं आएगा सिर्फ ऑब्जेक्ट लाएंगे एट सच प्लेस इज द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू से एडमिसिबल आई हैव हिडन आप नहीं लेंगे एक्यूज की बोली हुई बात नहीं लेंगे सिर्फ वो बात लेंगे जहां वो पर्टिकुलर चीज रखी है राइट right? जैसे आपका एक केस है बच्चे अग्नू नजेरिया वर्सिस स्टेट ऑफ बिहार इसमें क्या था इट वाज हेल्ड दैट द इंफॉर्मेशन बी इट कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल विल बी इन जनरल हिट बाय इधर सेक्शन 162 सिक्सटी टू ऑफ सी आर पी सी और सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हाउ एवर दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच डिक्लेयर द प्लेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट शेल बी एडमिसिबल एंड रेलिवेंट हाउ एवर ओनली एज मच ऑफ दिस सेंटेंस विल बी एडमिसिबल एज डिस्टिंगली रिलेट टू द डिस्कवरी बाकी सारा पार्ट कट जाएगा एडमिस इन एडमिसिबल होगा देर फोर दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिक्लेयर दैट द एक्यूज हैज हिडन द ऑब्जेक्ट शेल बी इन एडमिसिबल राधर ओनली सच पार्ट इज एडमिसिबल विच डिस्कलोज द प्लेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके बच्चे अच्छे से समझ में आया सो आई होप आपको सेक्शन ट्वेंटी सेवन बहुत अच्छे से समझ में आया है वी टॉक अबाउट डिस्कवरी स्टेटमेंट गिव अ रीडिंग टू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल एवरी केस स्टडी आई हैव टोल्ड यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट सेक्शन टिल देन स्टेट यून हैव अ गुड डे थैंक यू